হিন্দিতে একটি লাইন আছে সফর খুবসুরত হ্যাঁ মঞ্জিল সে ভি জাদা আর এই লাইনটি যদি সত্যি হয় তাহলে এই নতুন জার্নিতে তোমাকে স্বাগত এই চ্যানেলে যদি নতুন হও তাহলে চ্যানেলটিকে এখনই সাবস্ক্রাইব করে দাও ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করো ও শেয়ার করো গুড মর্নিং এখন নটা পঁয়তাল্লিশ সময় হয়েছে আর আমরা বেরিয়ে পড়েছি হ্যাঁ হ্যাঁ একদম প্লিজ হয়ে গেছে তোমার দেওয়া হয় এগুলো দিয়ে দিয়েছো তো হ্যাঁ দাদু আজকে আমরা একটু অন্যরকম ফরমেশানে যাব দুটো টিমে ভাগ করে নিয়েছি যেহেতু আজ থেকে আসল জার্নি স্টার্ট হবে সেই কারণে সাবধানে ওভারটেক করবে যা ওভারটেক করার হ্যাঁ উল্টো পাল্টা ওভারটেক রিস্কি ওভারটেক নয় হ্যাঁ ওকে রেডি শান্তনু ফাস্ট পেট্রোল পাম্প হ্যাঁ আচ্ছা ফার্স্ট পেট্রোল পাম্পে দাঁড়াবো দাদা চলো ফাইনালি এবার আমরা বেরিয়ে পড়লাম কুলিক বার্ড সেঞ্চুরির স্টে থেকে আর রায়গঞ্জে একটা মজা হচ্ছে এইখানে এরকম প্রচুর এরকম এই রাস্তা থেকে নিচের এই কার্ভগুলো বড্ড নিচে এই হচ্ছে কুলিক পক্ষীনিবাসের আর একটা স্টে এটা আর কি ভিভিআইপি বা ভিআইপি স্টে সাতশো করে দিন সাতশো টাকা করে দিন হ্যাঁ 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 ডালখোলা রেল গেট शांतनुब রায়গঞ্জের এই রাস্তাটা সরু বলে খুব মুশকিল চলো এখন বাজে দশটা ষোলো আর আমরা মোটামুটি বোতলবাড়ির যে কানেক্টার আছে সেটা ক্রস করে চলে এলো আমরা আজকে ডালখোলা স্টেশন হয়ে যাচ্ছি অর্থাৎ রেলগেট হয়ে যে রাস্তাটা এই রাস্তাটা হয়ে যাওয়ার একটা বিশেষ কারণ হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমরা একটা প্যারালাল স্পিড সবসময় মেনটেন করতে চাই কেননা যদি আমি বোতলবাড়ি বা ওই জাতীয় রাস্তায় এই বেঙ্গল টু বেঙ্গলে ঢুকি তাহলে আমি যে প্যারালাল স্পিড সেটা মেনটেন করতে পারবো না তো সেই কারণে এই ডিসিশান আর আমি অরুণাচল এবং মেঘালয় রাইডে যাওয়া এবং আসা দুটো এই রাস্তা ধরেই করেছি তো আমি ক্যালকুলেট করে দেখেছি অনেকটা টাইম বেঁচে যায় আমাদের মাইলেজ ভালো পাওয়া যায় কারণ ন্যাশনাল হাইওয়েতে ক্লাচ কম হয় তো এটা একটা সুবিধে এক্সট্রা মানে দুটো সুবিধের জন্য আমরা বোতলবাড়ি ক্যান্সেল করলাম আর কি যাওয়া কেন तरका रुटी ए सब जिसपत তো ফার্স্ট টিম বেরোবে তারপর আমরা সেকেন্ড টিম হিসেবে বেরোবো একটা বাজে আর আমরা কিছুক্ষণ আগে ক্রস করেছি ডালখোলা আর আজকে ডালখোলার যে ফ্লাইওভার হচ্ছে আমাদের লেভেল ক্রসিংয়ের ওপর দিয়ে তো সেখান দিয়ে এলাম একেবারে নতুন একেবারে নতুন আমি অরুণাচল যাওয়ার এবং আসবার সময় কোনোটাতেই ওটা ওঠার সুযোগ পাইনি তো আজকে পেয়ে গেলাম আর এই মুহুর্তে আমরা চলে এসছি ডালখোলা থেকে রাইট নিয়ে যে ফার্স্ট টোল সেখানে সেই টোলের নাম হচ্ছে সূর্যপুর টোল প্লাজা আবার আমরা ঠিকঠাক স্পিড মেনটেন করছি এবং এই মুহূর্তে আমরা রয়েছি কৃষানগঞ্জের মধ্যে ওকে আর বিহারের এই পার্টটায় একটু এরকম ট্রাফিক থাকে কৃষানগঞ্জ পুলিশ 
আমরা এই বিহারের পাইটুকুনি টোপকে গেলে আবার ভালো রাস্তা পাবো একদম বাটা স্মুথ ইয়া ওরে বাপ রে ঘড়িতে সময় প্রায় দুটো পঁয়ত্রিশ আর পুরো গোটা ডিমকে দুটো ভাগে আমরা ভাগ করে নিয়েছি সঞ্জুদা ছবি তোলা তুলছিল সেই কারণে একটু পিছনে ছিল তো সেই কারণে আমরা আর একটা টিম রেডি করে আমি এই টিমটাকে নিয়ে যাচ্ছি তো এই মুহূর্তে আপডেট হচ্ছে সুজয়দা যে টিমটাকে এই মুহূর্তে লিড করছে আমরা পাঠিয়ে দিয়েছিলাম আগে যাতে ঠিকঠাক টাইমে ওরা পৌঁছে যেতে পারে হোটেলে তো সেই টিম আর আমাদের এই টিমের মধ্যে একটা বেশ বড় দূরত্ব তৈরি হয়ে গেছে তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ কিলোমিটারে আমি একটু রিফ্রেশ হতে গেছিলাম সেই কারণে দাঁড়িয়েছিলাম এখানে তো চলো এবার বেরোনো যাক আর দেখা যাক কতদূর যাওয়া যায় আর একটা আপডেট হচ্ছে এই মুহূর্তে এখান থেকে আমরা যেখানে আছি এখান থেকে এটা ধানতলা এখান থেকে শুকনার দূরত্ব নাইনটি ওয়ান কিলোমিটার দু ঘন্টা যেতে লাগবে তো নেক্সট যে ব্রেক সেটা আমরা নেব শুকনাতে চলো যাওয়া যাক আর একটা বিষয় হচ্ছে আমি ভেতরের আমার যে ফেদার জ্যাকেট ছিল সেটা খুলে ফেলেছি এখন চালিয়ে দেখছি আবার বেশ ঠান্ডা লাগছে তো দেখা যাক যদি বেশি ঠান্ডা লাগে আমি বেশি সময় নষ্ট করব না টুক করে বার করে আবার পরে নেব পিছনে রয়েছে জাস্ট বাঞ্জির মধ্যে আটকানো আর আমরা সেভেন্টি টু থ্রু সেভেন্টি ফাইভ স্পিড এই মুহুর্তে মেনটেন করব যেহেতু আমাদের সাথে সব মডেলের বাইক আছে কালুকে যদি আমরা আজকে রাতেও পৌঁছাই সেক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নেই টেকনিক্যালি তার কারণ কালকে আমাদের কালুকে রেস্ট ডে আর রেস্ট ডে বেলা করে ঘুম থেকে উঠে একদম আরাম করে ফ্রেশ ফ্রেশ হয়ে সমস্যা হবে না আর কি কালকে আমাদের বেশ কিছু অ্যাক্টিভিটিসও রয়েছে পেয়ে গেছি একটা ইনস্ট্রাকশান বোর্ড যেটা শিলিগুড়ি বাহান্ন দার্জিলিং একশো চব্বিশ ওকে আর আমাদের এখানে অ্যাজ পার গুগল দেখাচ্ছে কালুক ওয়ান ফিফটি নাইন কিলোমিটার ইসলামপুরে ঢোকার সাথে সাথেই বা দিকে চায়ের বাগান এবং আনারসের ক্ষেত দুটোই সমানভাবে চালু হয়ে গেছে আর ইসলামপুরে ঢোকা মানে অন্যরকম মুড তৈরি হয়ে যায় আর কি প্রতিবারই হয় যতবার আসি মাসে যদি তিনবার করবে এই রুটে আসি তাও আমার একই সিচুয়েশান হবে আর কি মানে ফিলিং তো একই থাকবে বা দিকে আর একটা টি প্রসেসিং ফ্যাক্টরি এই চত্বরে প্রচুর এরকম প্রসেসিং ফ্যাক্টরি দেখা যায় এই মুহূর্তে আমরা রয়েছি দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্টের শিলিগুড়ি ডিভিশনের বিধাননগর বলে একটি জায়গায় বা আমরা বিধাননগরের উপর দিয়ে যাচ্ছি এবং বিধাননগরের আনারস হচ্ছে জগৎ বিখ্যাত সবাই জানে আর এই আনারসের যে ফাইবার হয় সেই ফাইবার দিয়ে এক রকমের শাড়ি তৈরি হয় সেই শাড়িকে বলা হয় আনারসি শাড়ি যেমন বেনারসি শাড়ি সেই রকমই আনারসি শাড়ি এবং সেটা বিধাননগরেই তৈরি হয় তো বিধাননগরের এই ইনফরমেশানটা আমাদের মতো এরকম ট্রাভেলারদের কাছে খুব ভ্যালুয়েবল এবং ইনফরমেশানটা আমার সাথে শেয়ার করেছে আমাদেরই টিমের মেম্বার সঞ্জুদা সঞ্জুদা বাই প্রফেশন একজন জার্নালিস্ট তো সঞ্জুদা না বললে আর আমরা এখানে না দাঁড়ালে আমার ভেতরে রিনারটা খুলে ফেলেছিলাম গরমের জন্য তো আবার ঠান্ডা লাগছে সেই কারণে আমি পড়লাম তো সেই কারণে দাঁড়িয়েছিলাম তখনই আনারস একটা জায়গায় এরকম মানে পুরো ঢিপি করা ছিল সেই সময় আমাকে বলল যে এই বিষয় তো সঞ্জুদাকে একটা বড় সড়ো থ্যাংক ইউ বলার জন্য দেখতে দেখতে চলে এসছি পশ্চিম মাদারটি টোল প্লাজায় আর আমাদের সূর্যপুরের টোল প্লাজার পর এটা হচ্ছে সেকেন্ড টোল প্লাজা এটা বড় আর এটাও বলা যায় যে শিলিগুড়ির আগে সব থেকে বড় টোল প্লাজা এটা
যতবার এই নর্থ বেঙ্গলের এদিকে আসি ততবার এই রাস্তাটা দিয়ে যেতে হয় আর অসাধারণ লাগে অসাধারণ জাস্ট স্বর্গের মতো রাস্তার দুদিকে বিস্তৃত চা বাগান অসাধারণ লাগে আর এখানে মাঝে মধ্যেই রাস্তা এরকম আর এরকম দুর্দান্ত দুর্দান্ত স্বপ্নের মতো মনে হয় এক এক সময় নিজেকে খুব লাকিও মনে হয় এগুলো চাইছি সেগুলো করতে পারছি আর এর পেছনে রয়েছে একমাত্র তোমাদের সাপোর্ট বলতে বলতে আর একটা ইনস্ট্রাকশান বোর্ড আচ্ছা তাতে লেখা দেখি কি আছে কাকরবিটা একুশ কিলোমিটার শিলিগুড়ি তেরো কার্সং থার্টি এইট গ্যাংটক একশো বাইশ ওকে আর আমরা এখন কিছুক্ষণের মধ্যেই ক্রস করব ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্সের স্টেশন বাগডোগরা আস্তে আস্তে এখন ঘড়িতে সময় হচ্ছে পাঁচটা চৌত্রিশ মিনিট আর একটা প্রবলেম হচ্ছিলো সেটা হচ্ছে আমাদের প্রসঞ্জিৎ দার যে হিমালয়ান ছিল এটার স্টার্ট প্রবলেম হচ্ছিল প্রায় দেড় ঘন্টা ধরে ওরা আটকে আছে এখানে রোড সাইড অ্যাসিস্টেন্সের কাজ যে ব্যাপারটা আর কি ঠিকঠাক হয়েছে এই যে কাজ চলছে যদিও এখনো আর এই জায়গাটা হচ্ছে শিলিগুড়ি থেকে সামনে এলে যে হেলিপ্যাড আছে রাস্তার ডান দিকে এবং বা দিকে চেক পোস্ট শিলিগুড়ি চেক পোস্টের কাছে আর এখান থেকে প্ল্যান তো অনেক কিছুই ছিল সামনে গিয়ে তো চলো অ্যাকচুয়ালি আমাদের সব কিছুর বুকিং রয়েছে কালুকে কালুকে তো আমরা রাতে পৌঁছবো হোটেলে কথা হয়ে গেছে আর এই রোডটায় সাংঘাতিক সাংঘাতিক গাড়ি চলছে আর আমাদের বাইকগুলো রাস্তার পাশে পুরো লাইন দিয়ে রাখা রয়েছে এটা ভালো খবর যে বাইক স্টার্ট হয়ে গেছে মেকানিক যিনি এসছিলেন তিনি দেখছেন ফাইনালি কি কি হয়েছে আর যাতে সেরকম প্রবলেম না হয় তো এটা হয়ে যাক তারপর আমরা কাজ শেষ হলে এখান থেকে বেরোবো বেরিয়ে সবাই মিলে খাবো খেয়ে তারপর রাত হলেও অসুবিধা নেই একসাথেই কালুকে পৌঁছো কারুর মুখে মানে হাসি ছাড়া এতটুকুনি কমপ্লেন নেই আমি এসে দেখেছি সব হই হই করে হাসাহাসি করছে ঠিক আছে বিন্দা সেটাই চাই অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস এ হতেই পারে বাইক টুরিং এ মানে যার তার খারাপ হতে পারে এই টিমটার সাথে রাইড করতে পারছি আমি নিজে অনেক কিছু শিখতে পারছি এদের কাছ দিয়ে যে পজিটিভিটি কিভাবে বুস্ট করতে হয় থ্যাংক ইউ প্রত্যেকজন মেম্বারকে চলো একটা মাইল বোর্ড পাওয়া গেছে কি কি লেখা দেখি নিজ থেকে গ্যাংটক একশো চার কিলোমিটার কালিংপং চুয়ান্ন কিলোমিটার মালবাজার চুয়াল্লিশ কিলোমিটার আর এটা এন এইচ থার্টি ওয়ান চলো সাতটা উনচল্লিশ বাজে খাওয়া দাওয়া এবং আড্ডা তার সাথে চা এই সব কিছুর পর আমরা এবার বেরোলাম বেরোলাম কালুকের উদ্দেশ্যে রাতেই আজকে ঢুকব কারণ বুকিং করা আছে আর আমাদের কালুকে যেহেতু কালকে স্টে ডে তো আজকে একটা চূড়ান্ত অ্যাডভেঞ্চার হচ্ছে সবাই মিলে সেবক পুলিশ স্টেশন ক্রস করছি আমরা এখন আর এই অঞ্চলটা সবসময় একটা জ্যাম তো থাকেই এই জ্যামটা কখন ক্লিয়ার হবে ভাই ওকে সুজাদা সামনে ক্লিয়ার আছে ট্রাফিক কম এই মুহূর্তে আমি সামনে চলে এসছি সুজাদা হোটেলের সাথে কমিউনিকেট করছে বলে আমাদের রাত হবে অ্যাজ পার গুগল দেখাচ্ছে এগারোটা এগারো সাড়ে এগারোটা পনেরো বারোটা বাজবে আমি একবার গ্যাংটক গেছিলাম অনেক রাতে প্রায় দশটার সময় সেই অভিজ্ঞতাটা ডেফিনেটলি কাজে লাগাবো আজকে
এখানে বিরাট একটা ল্যান্ডস্লাইড হয়েছে বিরাট মানে বিরাট সবকিছু ভেঙে চুরে গিয়ে নিচের দিকে নিয়ে চলে গেছে বর্ষাটা গেল যে ম্যাসাকারটা হয়েছিল সেই সময়কার ঘটনা এটা কালুক পৌঁছতে সেভেন্টি নাইন কিলোমিটার বাকি আর ঘড়িতে সময় দেখাচ্ছে এগারোটা চোদ্দ ওকে প্রথমে এগারোটা দশ দেখাচ্ছিল তারপর জ্যামের মধ্যে এগারোটা বারো এখন দেখাচ্ছে এগারোটা চোদ্দ চলো আলটিমেটলি কটা হয় দেখা যাক ব্যাপক জল বিভাসা হয়েছে ব্যাপক জল বিভাসা হয়েছে হাইড্রা প্যাক আছে কিন্তু আমার এখন আর এই ভাইজার খুলতে ইচ্ছা করছে না ঠান্ডা লাগছে প্রচণ্ড যাই হোক আটটা চুয়াল্লিশ বেজে গেছে আমরা এখনও যাচ্ছি বাকি একাত্তর কিলোমিটার যখন এই কার্ড দিয়ে সব বাইকগুলো একে 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 হচ্ছে না যখন অন্যান্য গাড়ির লাইট থাকছে না শুধু টেল লাইট আর আমাদের ইন্ডিকেটারগুলো ব্লিঙ্ক করছে তখন দুর্দান্ত লাগছে দেখতে বলতে বলতে তিস্তার লোয়ার ড্যাম ক্রস করলাম এই মুহূর্তে আমার সামনে রয়েছে সঞ্জুদা তার সামনে রয়েছে মোহিদ্দা তার সামনে রয়েছে আমাদের সৌম আর এখান থেকে যে ব্লিঙ্কটা দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের শান্তনুর বাইক ওকে আসুন আসুন স্যার আপনি আসুন কোনো অসুবিধা নেই এখন বাজে নটা দুই আর আমরা পৌঁছে গেছি তিস্তা বাজার এলাকায় আর একটু এগোলেই আর এখনও বাকি সিক্সটি ফোর কিলোমিটার পাহাড়ে যা হয় আর কি কিলোমিটার যেন কমতেই চায় না গুগলে যে এস্টিমেটেড টাইম সেটাকে খানিকটা কমানো গেছে সেটা হচ্ছে এগারোটা ষোলো সতেরো আঠেরো অবধি দেখাচ্ছিল সেটা এগারোটা বারোতে আনা গেছে ওকে যেহেতু নটা বেজে গেছে ওই জন্য এই চত্বরটা ফাঁকা ফাঁকা তিস্তা বাজারের এই চত্বরটা ফাঁকা থাকে না কখনো ওকে চলো এই তো তোমার পিছনেই তো এই হাইওয়ে তে চালিয়ে এসে আসাটা সার্থক হয়েছে একদমই একদম আমি ওটাই বললাম যে দিনের বেলা হল প্রায় দশটা ছয় বেজে গেছে তো আমরা আবার একটা প্রবলেমে পড়েছিলাম সেম প্রবলেম যদিও সেটা হচ্ছে প্রসনজিদ্দার হিমালয়নে আবার স্টার্টের প্রবলেম হয়েছে একবার তিস্তা ব্রিজের উপরে আমরা একটু ছবি তোলার জন্য দাঁড়িয়েছিলাম আচ্ছা ওয়েলকাম টু কালিম্পং যারা কালিম্পং যাবে তারা উপরে উঠে যাবে আর এদিকে যদিও সকালবেলা হলে বোর্ডটা দেখানো যেত চলো যা বলছিলাম সেটা হচ্ছে ছবি তোলার জন্য এখানে জাস্ট যা হয় বাইকটা ওইভাবে স্টার্ট তো করে রাখা যায় না সম্ভব না তো বন্ধ করা হয়েছে খুব স্বাভাবিকভাবে তারপরে আবার স্টার্টের প্রবলেম তো অনেক চেষ্টা করা হলো যেভাবে মেকানিক বলেছিল তাতে কিছু হলো না শেষে দিব্যেন্দুদার টেকনিকেই স্টার্ট হলো ঠেলে এক ধরনের ঠেলা টেকনিক আছে আর কি স্টার্ট হয়ে গেছে হিমালয়ন এবং পাপাই দিব্যেন্দুদা আমাদের শান্তনু প্রসনজিদ্দা সবাই মিলে খুব চেষ্টা করে তারপর স্টার্টটা হয়েছে যাই হোক আর এর মাঝখানে আমার একটু পেটটা গন্ডগোল করা শুরু করেছে তো আমি অ্যাকচুয়ালি ঢাবার তরকা আমি এটা দেখছি আমি এটা লাদাখ সিরিজেও দেখেছি অরুণাচলে বাড়ি ফেরার পথে একবার দে দেখলাম আর এখানে যাই হোক আজকের পর থেকে আর কখনো কোনো রাইডে আমি তরকা তো খাবই না কোথাও তো পাবলিক টয়লেট নেই তো এখানে লোকাল রেসিডেন্স ছিল তার বাড়িতে গিয়ে বললাম তো উনি তো ব্যাপারটা এন্টারটেন করলেন না তারপরে এখানে এন টিভিসির কাজ হচ্ছে জানতাম না সৌম গিয়ে ওপরে ডাকলো তো ওখানে এন টিভিসির একজন স্টাফ ওদের বাথরুমের দরজা খুলে দিল আর কি তারপর বাঁচলাম আমি ও সিরিয়াসলি তো এসে আমি দুটো ওষুধ খেয়ে নিয়েছি ও 
ಮತ್ತೆ ಈ ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಹಾ 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 ಚಲೋ ಹೇಗೋ ಚೋಡೋ ಮ್ಯಾಡ್ವೆಂಚ ಚೋಡೋ ಮ್ಯಾಡ್ವೆಂಚ ಅದಕ್ಕೆ ಓ ಶಾಬಾಷ್ ಪಾಟ್ನರ್ ಆರಾಮ್ಸ್ 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 কিছুটা ভুল হয়েছে ফলে এখন বাজে প্রায় রাত্রির কটা বাজে এগারোটা পনেরো করি তো মিনিমাম একটা ট্রাক আসছে এটা জোরথাঙের রাস্তা সিকিমের ভেতর ঢোকার পরে যে রাস্তাটা ওয়াই হয়ে গেছে একটা জোরথাং নিচের দিকে আর ডান দিকে উপরে চলে যাচ্ছে ডান দিকে উপরে চলে যাচ্ছে নামচির দিকে সেই জায়গাটায় আমরা বাদিকে জোর থাঙে নেমে এসছি কিন্তু একজন একটু ভুল করেছে কিছুক্ষণ আগে আমিও একটু ভুল করেছিলাম আরেকজন ভুল করেছে মৃগাঙ্ক গেছে তাকে আনতে মৃগাঙ্ক আর সৌম আমরা মাঝ রাস্তায় ওয়েট করছি আর সুজয়রা আগে বেরিয়ে গেছে ওরা প্রায় কালুক পৌঁছাবে পৌঁছাবে করছে আমাদের আজকে ব্যাপক একটা এক্সপিরিয়েন্স হলো বলা যেতে পারে এই এক্সপিরিয়েন্সটা মানে আমার প্রথম রাইড আর প্রথম রাইডেই এই ধরনের একটা এক্সপিরিয়েন্স ক্যাবাত এখন দেখি মৃগাঙ্ক কত দূর কখন আসে আমি দিব্যেন্দুদা আর শান্তনু এই তিনজন আপাতত আমরা এই হাড় হিম করা পরিবেশের এনজয় করি এনজয় করছি এখন বাজে রাত্রির এগারোটা উনষাটে একেবারে বারোটা বাজে আর আমরা এসে পৌঁছেছি জোর থাঙে বাপরে ওখানে একটা বেলুন রয়েছে দারুণ লাগছে দেখতে আর এখান থেকে কালুক থার্টি সেভেন কিলো থার্টি থ্রি কিলোমিটার এক ঘন্টা এগারো মিনিট মতো টাইম লাগবে আর এটা জোরথাং স্টেডিয়াম বা দিকে ঠান্ডা দারুণ ঠান্ডা দারুণ ঠান্ডা মানে দারুণ ঠান্ডা আমরা যখন মোহিত থেকে আনতে গেছিলাম সৌম আর আমি দুজন মিলে তখন ওইখানে অন্ধকার বলে দিব্যেন্দুদা লাইট জ্বালিয়ে রেখেছিল বাইকের হ্যাঁ মানে এই চোটা জ্বালিয়ে রেখেছিল আর তখনই হয়ে গেছে ব্যাটারি ডাউন আর কিক নেই এই বাইকটার তারপরে ঠেলে স্টার্ট করতে হলো আর এই মুহূর্তে বেশ বিখ্যাত জোর থাঙের ব্রিজ ক্রস করছি একটা ফেস্টিভ ফেস্টিভ সিজন এখানে
स्टार्ट बंद हो गए चलो रेडी मईता दाड़ो मईता दाड़ो ओ मईता दाड़ो 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 भाग्य हलो मोबाइल रेखे कूचकुचे अंधकार नाइन <laughs>
কালুকাস থেকে থ্রি পয়েন্ট নাইন কিলোমিটার বাকি আছে আর এখন ঘড়িতে বাজে রাত্রির একটা উনতিরিশ তো অবশেষে কালুকে এসে পৌঁছালাম এক্স্যাক্ট হোটেলটা থ্রি পয়েন্ট নাইন কিলোমিটার দেখাচ্ছে একটা কাজ করি আগে হোটেলে যাই লাগেজ ফাগেজ নামাই তারপর তারপর দেখছি যদি পসিবল হয় তাহলে আজকে রাতেই আবার দেখা হচ্ছে শোয়ার আগে আর না হলে একেবারে কাল সকালে দেখা হচ্ছে ঠান্ডা লাগছে খুব ঠান্ডা কি গো তুমি চলে এলে ও আমি তো বলছি